সায়েন্সের যে সমস্ত কোশ্চেন বিভিন্ন এক্সামে অলরেডি বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সেই যে পর্ব আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসছিলাম আজকে তার তৃতীয় পর্ব এবং এই তৃতীয় পর্বে আরও আমরা দেখে নেব বেশ কিছু প্রশ্ন যেগুলো পরীক্ষায় এসেছে এবং তোমাদের এই ক্ষেত্রে আমি বারবার বলে রাখি এই জায়গাটা আমি কিন্তু এক্সপ্লানেশনে যাচ্ছি না কোনো রকমভাবে কারণ এক্সপ্লানেশনে পাঁচ টাইম সিকিউ নিয়ে এক্সপ্লানেশন করতে গেলে থার্টি মিনিট পেরিয়ে যাবে এখানে তুমি তোমার যে কোনো সোর্স থেকে যেভাবে পড়েছ সেটা আমার প্লে লিস্ট থেকে হোক বা তুম আমার যারা এখানকার স্টুডেন্ট যারা রয়েছো তারা যে সায়েন্সটা পড়েছ সেই পড়াটা থেকে হোক তোমরা শুধু সেখান থেকে দেখে নাও এক ঝলকে সেই কারণে ছোট ছোট ভিডিও করছি পাঁচ মিনিট সাত মিনিটে যে এইগুলো চর্চায় থাকলে পরে পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি তোমার চোখে ভেসে আসবে যে উত্তরটা কোনটা হওয়ার কথা ছিল বা আমি যা পড়েছি তার সঙ্গে আমার ম্যাচ করছি তাহলে দেখো আজকে প্রথম কোশ্চেন ঠিক আছে হুইচ পার্ট অফ প্ল্যান্ট রেসপায়ার সিম্পলি আমরা সবাই জানি লিভ হু ডিসকভার্ড দ্য নিউট্রন পার্টিকেল ইজ অ্যান অ্যাটম এটাও জেমস আমি বাকি অপশান নিয়ে আলোচনাই করছি না একটু চট জলদি চলে আসছি সাইড উইকেটের কারণ পড়ে এসেছি আমরা ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ নিম প্ল্যান এটা কিন্তু বারবার পরীক্ষায় আমাদেরকে দেওয়া থাকে ঠিক আছে অপশান এ উত্তর হবে ঠিক আছে দেখো নেক্সটটা ওয়ার ইজ দ্য হেড কোয়ার্টার অফ ইসরো এটা ব্যাঙ্গালোর উত্তর ঠিক আছে এই যে দ্য মুন টেক্সট টু অরবিট ওয়ান রেভলিউশন অ্যারাউন্ড দ্য আর্ট উইথ রেসপেক্ট টু স্টার ইস কল এটাকে কী বলা হয় সিডরাল বলা হয় ঠিক আছে সিডরাল মান্থ বলে নেক্সট কোয়েশন নম্বর সেভেনটি দেখো বলা রয়েছে যে কতটা টাইম লাগে আর্টে সানলাইট পৌঁছাতে তাহলে সেটা সবাই জানি আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড টাইম লাগে এখানে দেখো বাকি অপশানগুলি আমি যদি পড়া থাকে তাহলে আমার যাবেই না নজর বা বলবোই না আমি ঠিক আছে দ্য ব্রাইটেস্ট প্ল্যানেট ভেনাস দ্য হোয়াট ইজ দ্য মলিকুলার শেপ অফ ডিএনএ এটা ডাবল হেলিক্স মডেল অলরেডি আমাদের মাথায় থাকার কথা যারা পড়েছি সায়েন্স ঠিক আছে হুইচ ইজ দ্য স্মলেস্ট মুন ইন দ্য সোলার সিস্টেম এটা কিন্তু ডেমাস আমি তোমাদের যে এনভায়রনমেন্টের যে ভিডিওগুলো দিয়েছি সেখানে কিন্তু আছে ঠিক আছে দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর মেজারিং এয়ার প্রেশার ব্যারোমিটার তাহলে সোজা সাপটা কোশ্চেনগুলো কিন্তু বেশি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে মাথায় রেখে এগোতে হবে বাকি যেগুলো একটু কেমিক্যাল রিয়াকশানে বা একটু কঠিন প্রশ্ন সেগুলো আমরা ইচ্ছে করে বাদ দিয়ে দিয়েছি কারণ সেগুলি তোমাদের মাথা ব্যথার কারণ নয় যারা নন সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমি এখানে ফোকাস করছি বিশেষ করে যারা সায়েন্সের দুর্বল তাদের জন্য যাতে করে তোমরা একশোটা সায়েন্সের কোশ্চেন থাকলে সেখান থেকে অ্যাটলিস্ট পঁয়ষট্টিটা বা সত্তরটা করে আসতে পারো বাকি তিরিশটা তোমাদের হেডেক নয় হোয়াট ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ স্টাডি অফ স্কিন ডিজিজ ইংরেজিতে পড়েছি আমরা ডার্মাটোলজি হয় দ্য স্টাডি অফ স্টার্স প্ল্যানেট অ্যান্ড স্পেস এটা অ্যাস্ট্রোনমি বলি আমরা ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলাসিটি দেখো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলাসিটি এটাকে অ্যাক্সেলারেশন বলে সোজা সবটা কোয়েশ্চেন রয়েছে এখানে টু আইসোটোপের কোনটা সমান হয় অ্যাটমিক নাম্বার সমান হয় এই তো কোশ্চেনগুলো এখানে আমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল নেম গিভেন টু দ্য প্ল্যানেট ইউরেনাস এটা কিন্তু জর্জিয়াম সিদাস হবে বা সাইদাস উচ্চারণ করি আমরা নেক্সট দেখো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট এজ অফ সান ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ইয়ার্স সাইদাস দ্য ব্রাইটেস্ট স্টার আউটসাইড দ্য সোলার সিস্টেম ইস কল এটাকে ডক স্টার বলা হয় হুইচ ইজ দ্য লাইটেস্ট মেটাল লিথিয়াম ঠিক আছে তো এই প্রশ্নগুলি দেখে তোমরা আইডিয়া করে নিতে পারবে যে কি কোশ্চেন আসে হাউ মেনি সাকসেসফুল স্যাটেলাইটস আর ইন দ্য অরবিট অপারেটেড বাই ইন্ডিয়ান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম তো এটা কারেন্ট ডাটা কিন্তু তোমরা একটু জেনে যাবে এটা পুরনো প্রশ্ন ঠিক আছে আমরা দেখবো যদিও এখানে উত্তর সেভেন রয়েছে আমাদের কিন্তু কারেন্ট ডাটা অবশ্যই পরীক্ষার আগে দেখে যাওয়া উচিত ইন দ্য কন্টেক্সট অফ ফটো সিনথেসিস হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এটিপি তো এইটা হচ্ছে অ্যাডিনোসেন ট্রাই ফার্স্টেট সকলে ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট ন্যাচারাল স্যাটেলাইট ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম তাহলে এটা হবে অপশান সি উত্তর ঠিক আছে দেন হোয়াট ইজ দ্য পিএইচ ভ্যালু অফ ডিস্টিল্ড ওয়াটার প্রায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমাদের এই প্রশ্ন ঠিক আছে তাহলে অপশান সি নেক্সট দেখো হোয়েন দ্য লেভেল অফ এয়ার পলিউশন অফ আ প্লেস ইজ টেস্টেড দ্য টার্ম পি এম টু পয়েন্ট ফাইভ ইজ জেনারেলি ইউজড এই এইটা বলতে কি বোঝায় ঠিক আছে তাহলে এইটা বলতে বোঝায় বেসিক্যালি দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য পলিউটেন্ট তো এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি ওয়ান নেক্সট আমরা চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি টু কার্বোহাইড্রেটস আর কম্
কার্বোহাইড্রেটসের মধ্যে কি কি থাকে কার্বন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন থাকে বাকি এদিকের কোশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করে দিয়েছি তাহলে এইটি ফাইভ কোশ্চেন নম্বর এইটি ফাইভ পর্যন্ত আমাদের অলরেডি আলোচনা হয়ে গেল তোমরা এগুলো চট জলদি একটু দেখে নেবে আর যেগুলো যেগুলো একেবারে আনকমন মনে হয় সেগুলো একটা নোট ডাউন করে নিলে তাহলে তোমার সায়েন্সের যে এমসি কিউ প্র্যাকটিস পার্টটা সেটাও হতে থাকবে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো